Un an après la disparition de Delphine Jubilard, l'enquête connaît un nouveau rebondissement. L'actuelle compagne de Cédric Jubilard a été interpellée et placée en garde à vue ce mercredi 15 décembre 2021. Il y a tout juste un an, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard a subitement disparu dans le Tarn. Le mystère reste toujours entier quant au départ aussi soudain qu'inexpliqué de la jeune infirmière de 33 ans. Mais ce mercredi 15 décembre 2021, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. France Info rapporte que l'actuelle compagne de Cédric Jubilard, qui cesse d'exprimer à plusieurs reprises dans les médias, a été interpellée et placée en garde à vue au matin. Pour l'heure, aucune information n'a été apportée sur les raisons de cette interpellation. Cette femme de 44 ans est entendue depuis 7 heures dans une gendarmerie du Tarn, selon une autre source proche de l'enquête, rapporte de son côté l'AFP. De son côté, nous avance que la compagne de Cédric Jubilard a été interpellée et placée en garde à vue pour recel de cadavres. Selon le code pénal, le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédé des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Mis en examen pour meurtre par conjoint le 18 juin dernier et placé en détention provisoire à la prison de Cesse, près de Toulouse, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence dans cette affaire. Il fait pourtant office de principal suspect malgré de nombreuses zones d'ombre qui peinent à être élucidées. Pas de corps, pas d'aveu et pas de preuves irréfutables. Détenu à l'isolement depuis sa mise en examen pour meurtre voici six mois, Cédric Jubilard n'a de cesse de clamer son innocence et ses avocats ont présenté le 7 décembre une nouvelle demande de remise en liberté, après plusieurs tentatives vaines. Au début, il n'était pas anormal que les enquêteurs aient le regard posé sur la dernière personne ayant croisé Delphine, lançait Jean-Baptiste Allary, pour la défense. Il déplore une enquête menée ensuite uniquement sur une intime conviction des enquêteurs. L'enquête bouge, on est loin de l'immobilisme. Il n'y a pas d'erreur judiciaire, les indices convergent vers lui. Pour l'instant, le mari reste une piste crédible, a affirmé au contraire Philippe Pressec, l'avocat d'une cousine de Delphine Jubilard, constituée partie civile. Le 18 juin, le procureur de Toulouse Dominique Alzori avait détaillé les éléments constitutifs d'un mobile, expliquant que Cédric Jubilard avait de très grandes difficultés, affectives et matérielles, à accepter cette séparation et qu'il savait que son épouse avait un amant, la surveillait et se montrait parfois brutal et agressif. Dans cette enquête, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont surveillé le mari avec un traceur sur son véhicule et des écoutes, dirigé des battus, fait sonder lacs et rivières. Les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, ont même été appelés à la rescousse. Si est Cédric Jubilard qui a alerté les gendarmes le 16 décembre à l'aube de la disparition de son épouse du domicile familial situé à Cagnac-les-Mines, une ancienne cité minière près d'Albi. Selon la version du peintre plaquiste de 34 ans en instance de divorce avec son épouse, le 15 décembre vers 23h, en plein couvre-feu, Delphine Jubilard est sortie de la maison pour promener leurs deux chiens qui sont revenus sans elle. Alors qu'elle ne promenait jamais les chiens, observe une source proche de l'enquête. Le père de famille dit avoir été réveillé vers 4 heures par les pleurs de leur fille d'un an et demi et, inquiet, aurait appelé d'abord des amis de sa femme avant d'alerter la police. Fin novembre, les juges ont entendu le fils aîné du couple, aujourd'hui âgé de 7 ans, qui aurait relaté une dispute entre ses parents le soir de la disparition. 
si l'accusation en est à vouloir à tout prix faire reposer sur l'enfant des éléments d'accusation, si est que vraiment le dossier ne tient pas, a affirmé M. Alexandre Martin. Quelle est la faculté de restitution chronologique d'un « enfant de cet âge-là » a interrogé M. Alari. Dans ce contexte les avocats de la défense déplorent que la justice n'ait pas été plus loin sur d'autres pistes, notamment le témoignage d'un chauffeur de taxi qui aurait vu une femme avec un blouson clair vers 6 heures, le jour de la disparition. Ils évoquent aussi l'audition de la compagne de l'amant de Delphine Jubilard qui a échangé avec elle une vingtaine de messages le 15 décembre. Selon Mealari, si est une femme piquée au vif il y a des incohérences dans le dossier qui n'ont pas été vérifiées. Cédric Jubilar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire. Yeah.